Ce ați ales un doctorant de la inginerie să insultă și nu la orice alt ceea ce acum. La filozofie, la literă și așa mai departe. De ce e domeniul ăsta? Înțeles. Opțiunea a pornit inițial din motive, să zic așa, economice, respectiv că era 100% un proiect independent și am pornit de la lucrurile pe care le aveam oarecum. Respectiv, aveam, era un domeniu ăsta de ingineriei seismice, domeniul în care lucrează tatăl meu, mi-era destul de cunoscut și am ales ceva apropiat. Și ulterior mi s-a părut că e o opțiune bună legată de cutremure, teamă de moarte, teamă de separare și de asta am rămas pe această variantă. Da, părinții Cristianei sunt interpretați de părinții mei și prietenii sunt interpretați de prieteni de-ai mei, unii actori, alții alte specialități, specializări din domeniu. Cred că cu părinții a fost destul de greu, cred că în primul rând pentru ei, pentru că erau în situație în care trebuiau cumva să asculte de mine și cred că nu le-a fost ușor și le sunt din cauza asta recunoscătoare că au acceptat să joace. Și cu prietenii a fost de la caz la caz diferit, una peste alta, mie mi se pare că a fost o alegere bună, alegerea neprofesioniștilor și sper reușită. O alegere constrânsă de buget sau atunci când ai optat pentru neprofesioniști, ai gândit că o să-ți dea un soi de aer proaspăt în film? Cred că, într-un fel, faptul că nu aveam buget m-a ajutat să iau această decizie curajoasă pe care poate altfel n-aș fi avut curajul să iau și uh, poate a pornit așa, dar era o idee cumva mai veche și în filmul meu anterior, în Curta Valenei, tot așa am folosit destul de mult neprofesioniști și cumva așa s-a legat. O să răspund eu după care o să las pe Anca să dea mai multe precizări. În primul rând, bugetul a fost zero, adică nu a existat deloc niciun fel de finanțare. Sunt majoritatea lucrurilor pe care le-am obținut, le-am obținut datorită Anca și altor prieteni. Echipa a lucrat integral pe gratis și de asemenea echipamentele, și aici o să povestească Anca mai mult, au fost obținute pe prietenie. Fost producția, camera și toate, toate departamentele, practic, așa. Da, nu știu, foarte greu, foarte greu și noroc cu Ana că are prieteni, actori și regize și asta a ajutat foarte mult și dar nu aș putea zice că un buget zero, să nu mai spui niciodată. Pare. Nu, pentru că în primul rând, nu, în primul rând pentru că tu ai scos 50.000 de euro prin care am plătit, ce am plătit și așa mai departe. Ce? Și tot ce mai fost, adică au fost plăți care n-ai cum să le eviți, benzină, mâncare și așa mai departe, toate lucrurile care au costat și tot ce s-a întâmplat și ulterior toate costurile care au fost uh, uh, legate de film și de post și așa mai departe, că n-am făcut rabat la chestia asta. Și uh, mă rog, să zicem așa, un buget estimativ care l-am gândit la un moment dat și dacă am fi plătit, poate toată lumea, nu știu, ar fi fost undeva la un buget de film, cum e un stat de filmul astea care se fac acum în jur de 5, adică undeva între 5-600 de mii de euro. Dar ne plătim pe absolut nimeni. Asta a fost o, o, să zic așa, o regulă pe care cumva și-a respectat Ana cu toată lumea. Adică și actor și, să zicem aici, tot ce înseamnă echipă și așa mai departe. Am ajuns aici. Dar aici, într-adevăr, am avut prieteni care ne-au dat ce a fost mai bun. Case, apartamente, mașini cameră, adică avem prieteni buni. Asta trebuie să recunosc. Și inclusiv partea de postproducție a fost for free? Da. Și mai am o întrebare pentru... Da, a fost un for free. Da, for free. E un pact ăsta cu for free. De ce ați dat, în schimb? Sau ce o să dau? Nu știu. Habar n-am, nu știu. Am vorbit foarte frumos și nu știu. Habar n-am. Am niște card blanche pe care le folosesc, poate nu le folosesc și așa mai departe, nu știu. O bană, nu știu ce să se întâmple și așa mai departe, dar momentan a fost un moment în care am putut să facem asta absolut 
cu sprijinul, adică ce-am dat în schimb, am dat, nu știu, culoarea vieții. Nu știu. Deci lor le-am dat, nu știu, numele pe generic și am, le-am dat încrederea că am făcut ceva de care să poată fie și mândri. N-am avut ce da, adică n-am făcut așa un barta, nu le-am dat încă ceva. Mai am o întrebare pentru Emilian, că prea și e ultima, nu mai întreb nimic, promit. Propunerea Anei a venit înainte de a veni propunerea lui Tudor Giurgiu pentru De ce eu? Propunerea lui Giurgiu a venit acum vreo 3-4 ani de zile, cred. Dar... De fapt, prima experiență pe un platou de filmare, de la actor de teatru către actor de film, a fost în, în uh, autoportretul sau în... Nu, mai făcut în scurtmetraje. Vă câteva. Și după aceea am făcut și lungmetraj. Și ăsta e primul sau al doilea? Primul, cum ar veni, dar... Deci un, un rol mai mic de coloratură sau de imagine sau de afiș. Cum <laughs> um, vreți să o luați? Aș vrea să știu cât de mult a fost improvizație. În scenele cu neprofesioniști a fost destul de mult improvizat, mai ales cu părinții mei. Acolo tatăl meu a fost 100% improvizat, cu prietenii a fost partea, să zicem, 50-50. Așteptările a fost să fac filmul, mai ales când condițiile astea nu era deloc sigur. Și în continuare îmi doresc să pot să fac un alt film un pic mai ușor. Nu, nu cred că mi Știam, am avut cât de cât ceva experiență de filmări când m-am apucat și știam că o să fie greu și a fost greu. Curiozitate legată de Iris Spiridonia este regitoare de teatru, cum s-a simțit de partea cealaltă a baricadei și pentru dom domnișoara regitor, de ce ați ales o regitoare de teatru să joace în prinție? Acum o să ne distrăm. <laughs> păi, din motive personale, cred. Noi suntem cele mai bune prietene. <laughs> și atunci așa a fost. Eu nu mi-am dorit absolut deloc să joc, am făcut-o pentru ea. Dar după aia m-am simțit foarte bine <laughs> și având în vedere că majori, cred că toți sunt și prietenii mei foarte buni din film <laughs> și atunci cumva e altă intimitate și mult mai simplă. Adică în cazul meu nu e ca și cum chiar joci, că te joci pe tine. Adică cred că a fost mult mai simplu decât pentru actori. Și te gândești să mai joci? <laughs> da. da. <laughs> Sau să regizez în Nu m-am gândit eu, dar ne-am mai gândit. La urma. Părinții tăi, ca neprofesioniști, au avut ceva de spus referitor la limbajul filmului, care e destul de liber. Fiind în altă generație, au pus și deci au impus un pic un punct de vedere sau au lăsat totul. Ca părinți, nu le-a plăcut. <laughs> Au văzut scenele respective după ce s-a terminat filmul înainte și atunci n-a fost problema asta, nu s-a pus problema așa. Vorba Elenei nu știam în ce se bagă. Dar n-au o problemă cu filmul. Răspunsul era strict referitor la limbajul legat de înjurături sau așa. Nu, filmul nu au nicio problemă, se bucură că au jucat și zic că le-a plăcut. Deci trebuie să mai spun eu ceva de părinții Anei și care sunt minunați oricum și în film, dar Domnul Lungu este ceva, adică eu dacă aș fi regizor de film, nu sunt, dar l-aș lua în toate filmele mele, pentru că este bestial, bestial. Și nu ai nevoie de scenariu. Trebuie să-i dai o idee și oricum îți îmbunătățește ideea. Fii sigur că vei scrie mai prost decât va spune el. Este un om minunat. Da. Dacă mă întrebați de vreo strategie, din păcate nu am așa ceva. Mai ales că publicul român e destul de, așa, destul de surprinzător. Pe de o parte, pe de altă parte, încercăm, am încercat și la etapa asta să facem o promovare cu o echipă de profesioniști. L avem pe Cătălina Închidin, tot timpul cu noi și e, e din ca care ne-a ajutat tot așa. Deci să avem o distribuție și o prezentare în toate cinematografele de prin țară. 
și o să și o caravană, o să avem premieră la Cluj, la Sibiu, la Târgu Mureș, dar nu știu ce să vă spun, habar n-am, chiar nu știu, asta mă depășește. Aș vrea, mi-aș dori din tot sufletul, pentru că e o nebunie să faci un film. Și în momentul în care l-ai gata, ești așa la... Adică mai ai încă mai mult de jumate. Ești la, nici la jumătate n-ai ajuns. Când ai filmul, gata pe masă. E tot montat, tot, 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 tot. Drepturi luate de tot și hai să vedem ce facem cu Și din păcate mi-aș dori să fie distribuitor să zic... Adică am avut o experiență cu un distribuitor și am zis, uite, zim cât, cum, care să distribuim. O nenorocire. Dar asta e, na, adică din păcate nu există distribuitori care să... Și am cochetat acum să iau un distribuitor mai mare, chiar și pentru un alt film pe care vreau să-l lansez, dar nu prea, e semn la început, așa. Să vedem, nu știu, încet, încet. Ne bazăm pe... Nu știu ce se întâmplă. La, la festivalul, la... Da. Da, în sinătate, adică eu pot să zic că mi se pare un debut foarte bun pentru Ana și chiar foarte plăcut pentru că toți care au văzut filmul și care l-au selecționat, l-au selecționat așa, cum să zic, două mâine. Adică au fost uh, uh, și Ana și Iris și Elena când au fost, au fost foarte bine primite, foarte atentă lumea. Uh, ce să vă zic, adică și chiar așa, s-au, au plăcut filmul pe bune, nu l-au invitat așa printre alte filme și asta a fost foarte plăcut și în continuare e plăcut. A fost plăcut când a fost și în București și au, a fost la Festivalul de Filme European unde am avut avant premiera, a fost premiul publicului, care mi s-a părut foarte simpatic că a fost luat de Ana Apel și la BIF, adică eu nu dau seama, să vă spun, pentru că nu, e o altă industrie, o altă chestie pe care nu chiar nu mă pricep. Asta trebuie să fie. Adică, sunt alte mecanisme care, din păcate, la noi nu prea... Adică sunt așa, e, sunt normal, ca peste tot, e filmul american și la filmul ăsta să numim, nu știu, un film de artă, l-am putea numi, nu e nicio... Și pe mai este așa, un, între chestia asta, mai un hibrid. Nu știi bine să ce vorbesc, unde, unde există filmele, să zic, de artă străine și filmele românești care se, mă rog, sunt, să zic, mai de public sau, par nu știu, sunt promovate sau sunt așa, întreabă. Da, nu, nu avem o soluție, din păcate.